स्थापकाय च धर्म से सर्वधर्म स्वरूपिने अवतार वरिष्ठा रामकृष्णा तेन श्री श्री ठाकुर श्री श्री माँ और स्वामीजी महाराज चरण प्रणाम निवेदन करी आज के पवित्र पुण्य अक्षय तृतीया तो अक्षय तृतीयार पुण्य लग्ने अपन सकल के आभूमि लुंडित प्रणाम निवेदन करजखने धारावाहिक दो एक सान्धकालीन पाठ स्वामी विवेकानंद पैतृक आवास এবং রামকৃষ্ণ মঠ কথামৃত ভবনে অংশগ্রহণ করতে না পারার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ এবং ক্ষমা প্রকাশ করছি তার কারণ নিজে শারীরিকভাবে এই প্রচণ্ড গরমে একটু শারীরিকভাবে খুব সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম ব্লাড টেস্ট ডাক্তার এরকম নানান কিছু যাই হোক সেটি আজকের মননের প্রশ্ন নয় আজকের এই পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়ায় আমরা ভালো কথা সৎ প্রসঙ্গ এটি স্মরণ মনন করব এবং রামকৃষ্ণ মঠের সমস্ত সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রী সারদা মঠ রামকৃষ্ণ মিশনের সমস্ত সন্ন্যাসিনী মহারাজ শ্রী শ্রী শারদেশ্বরী আশ্রমের সন্ন্যাসিনী মায়েদের চরণে প্রণাম নিবেদন করি প্রণাম জানাই বেলগাছিয়া শ্রী সারদা সংঘের সন্ন্যাসিনী মায়েদের চরণে এবং আমার প্রাণের স্থান জ্বালা জোড়ানোর জায়গা কৃষ্ণপ্রিয়া মা এবং শ্যামাদাস ব্রহ্মচারীর রাতুল চরণে আমরা প্রত্যেকে জানি যে এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি এলে আমাদের সাধু সঙ্গের কথা বারবার মনে হয় বারবার বলা হয় সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্মলং নয়নদ্বয়ম যশ নাস্তি নর সোহন্দ কথং নাপদ মার্গ গ অর্থাৎ সৎ সৎ সাধু সঙ্গ এবং বিবেক এই দুইটি মানুষের নির্মল চক্ষুস্বরূপ এই দুটি চোখ যা নেই সে বিপদগামী সেই জন্য সাধু সঙ্গকে মুক্তির দ্বার বলা হয়েছে মোক্ষ দ্বারে দ্বার ও পালাস চার ও পরিকীর্তিতা সম বিচার ও সন্তস চতুর্থ সাধু সঙ্গমা অর্থাৎ যারা আত্মবিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হতে চাই আমরা তাদের প্রত্যেককে এই ভালো মানুষের সঙ্গ করতে হবে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ সেই জন্য তুলাদণ্ডের একদিকে যদি স্বর্গসুখ মুক্তিসুখ এই যাবতীয় সুখ রাখা হয় তাহলে অপরদিকে সাধু সঙ্গের সুখ রাখা হয় তাহলে বাইরের যাবতীয় সুখ একত্রিত করলেও সাধু সঙ্গ রূপ সুখের সমান হবে না এবং এই সাধু সঙ্গ মানে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ঈশ্বরকে নিয়ে যারা রয়েছেন তিনি গেরুয়াধারী নাও হতে পারেন আমাদের সমাজে এমন অনেক ভালো গৃহস্থ রয়েছেন যারা কিন্তু সত্যি সত্যি সাধু মনের মানুষ আমার সৌভাগ্য হয়েছে বহু বহু এরকম সাধু মানুষের সান্নিধ্যে আসার রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মা সারদা এই আন্দোলনে যুক্ত হবার একটা পরম প্রাপ্তি এই বহু মানুষকে দেখা শুধু বহু মানুষকে দেখা নয় বহু সাধু মানুষকে দেখা সন্ন্যাসী গেরুয়া সেটিতে একটা দিক কিন্তু একেবারে সাধু মানুষ সেই সমস্ত সাধু মানুষদের সজ্জন মানুষদের চরণে প্রণাম নিবেদন করি আজকে জানি যক্ষয় তৃতীয়া হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে এই অক্ষয় তৃতীয়া এমন একটি পবিত্র দিন যে দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে চন্দন লেপন যিনি করবেন তিনি বৈকুণ্ঠ লোক প্রাপ্ত হবেন যিনি এই দিনে স্নান দান তপস্যা পিতৃপর্বণ পিতৃ তর্পণ এবং বিধিবদ বিষ্ণু পূজা করবেন তার সব কিছু অক্ষয় হবে বলা হচ্ছে স্নান দান তপ হোম শ্রদ্ধয়া পিতৃ তর্পণম বিধিবদ পূজন বিষ্ণয়স্থ দয়ো মুদা হৃতম অর্থাৎ এই দিনে কৃত যে কোনো পুণ্যকর্ম অক্ষয় ফল দান করে সেজন্য এই দিনেই বিশ্বাসী মানুষ যারা তারা বাড়ির পিত পুজো দীক্ষা বিবাহ বন্ধন এইটি করেন কারণ এই পূর্ণ দিন আজকের দিন যেদিন সত্য যুগের সূচনা হয়েছিল এই দিন আজকের দিন যেদিন মা গঙ্গা মর্তে অবতীর্ণা হয়েছিল এই দিন আজকের দিন অক্ষয় তৃতীয়ার দিন যিনি ব্যাসদেব মহাভারত রচনা শুরু করেছেন এই দিন আজকের দিন যিনি জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেব 
দীর্ঘ এক বৎসর কাল উপবাস যাপনের পর সেই উপবাস ভঙ্গ করেছেন এই দিন হিন্দুদের ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেছেন এই দিন ত্রেতা যুগের সূচনা হয়েছিল এই দিন ধনেশ কুবের ধনদাত্রী মা লক্ষ্মীর পূজয় নিমগ্ন হন এই দিন পুরীর জগন্নাথ দেবের রথ তৈরির কাজ শুরু হয় এই দিন অক্ষয় তৃতীয়াতে চন্দ্র এবং সূর্য উভয়কে পৃথিবী থেকে অধিক সুন্দর দেখায় এই দিনই জাটরা এবং উড়িষ্যাবাসী কৃষি কাজের শুভ সূচনা করেন এবং বঙ্গদেশে হাল খাতা সুবিধ শুরু হয় এবং এই দিনেই পাণ্ডবরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বিস্ময় কর অক্ষয় পরা আত্র লাভ করেছিলেন এবং বনবাসকালে এই অক্ষয় পাত্রই পাণ্ডবদের খুন্নি বৃত্তি এবং অতিথি সংস্কারে সহায়ক হয়েছিল এবং এই অক্ষয় তৃতীয় আমরা জানেন রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের ক্ষেত্রেও বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল জয়রামবাটিতে এই দ্রৌপদী অন্নগ্রহণের পূর্বে যখন যে কোনো সংখ্যক অতিথি এসে খাদ্য গ্রহণ করতে চাইলে এই অক্ষয় যে পাত্র সেখান থেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করা যেত এবং এই দিনে হিন্দুরা তাদের ধন সম্পদকে অক্ষয় করতে দেবী লক্ষ্মীর এবং স্বাস্থ্য সৌভাগ্য ও সুযোগ্যা স্ত্রী লাভের জন্য আশুতোষ শিবের পুজো করেছিলেন এই দিনেই অস্ত্র উদ্ধার করে পাণ্ডবরা কৌরবদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন বলা হয় বিজয়া চামুণ্ডেশ্বরী এই অক্ষয় তৃতীয়াতেই অসুর বধ করেছেন সেই জন্য এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনটি অত্যন্ত শুভ দিন এবং এই অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ণ দিনে ভগীরথ তিনি স্বর্গ থেকে দেবী গঙ্গাকে মর্তে এনেছিলেন গঙ্গার পুত স্পর্শে ভগীরথের অভিশাপগ্রস্ত পূর্বপুরুষরা মুক্তি লাভ করেছেন অক্ষয় তৃতীয়ার পূর্ণ লগ্নে শুরু হয়েছে মহাভারত রচনার কাহিনী কথিত আছে যে অতি বৃহৎ মহাভারত রচনা করার জন্য ব্যাসদেবের একজন লেখকের প্রয়োজন হয় বহু সন্ধান করেও যখন সুযোগ্য লেখক পাওয়া যাচ্ছে না তখন সেই পার্বতী তনয় সিদ্ধি দাতা গণেশের স্মরণাপন্ন হলেন তিনি এবং এই মহৎ কাজে গণেশ ব্যাসদেবকে বিমুখ করতে পারলেন না কিন্তু একটা শর্ত দিলেন গণেশ বলেন মহাভারতের শ্লোক রচনা করে তা মুখে মুখে বলতে গিয়ে ব্যাসদেবকে থামলে চলবে না এতে ব্যাসদেব চিন্তিত হয়ে পড়লেন কারণ এত তত্ত্ব এবং তত্ত্ব সমৃদ্ধ একটা মহাগ্রন্থ রচনার জন্য অনেক ভাবনা চিন্তার প্রয়োজন বিবেচনার প্রয়োজন আর চিন্তা করতে গেলে তো একটু থামতে হবে এই অতি সংকট থেকে রক্ষার জন্য তিনি কৌশল করলেন তিনিও একটা নতুন শর্ত গণেশকে বললেন যে ব্যাসদেব বললেন যে তিনি যেন ব্যাসদেবের বলা কোনো শ্লোক না বুঝে না লেখেন ফলে ব্যাসদেব কথিত শ্লোকের মর্মার্থ অনুধাবন করতে গিয়ে গণেশকেও একটু চিন্তা করতে হয় আর যখন গণেশ চিন্তা করেন সেই সময়টা পেয়ে ব্যাসদেবও ভেবে চিন্তে তার পরবর্তী শ্লোক রচনা করে ফেললেন এই চিত্তাকর্ষক কাহিনী নিয়েই গণেশকে মহাভারতের সম্পাদক বলা যায় এবং এই দিনেই জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেব একেবারে দীর্ঘ এক বৎসর উপবাস ভঙ্গ করেছিলেন ঋষভদেব ছিলেন অযোধ্যার রাজা তিনি পরম জ্ঞান লাভের জন্য তার রাজ্য এবং রাজধানী ত্যাগ করে জৈন সন্ন্যাসী হয়েছিলেন এবং জৈন সন্ন্যাসীরা সাধারণত কোনো জিনিসপত্র এমনকি কোনো খাদ্যদ্রব্য নিজেদের সঞ্চয়ে রাখেন না তারা নিজেরা রান্নাবান্নাও করেন না ক্ষুদা এবং তৃষ্ণার নিবৃত্তির জন্য গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা করেন তীর্থঙ্কর ঋষভ দেব ছিলেন প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এইরূপ সন্ন্যাসীগণের আচার আচরণ নিয়মাবলী এসব জানতেন না তাই অযোধ্যার সাধারণ মানুষ দেখল যে রাজা সন্ন্যাসী হয়ে ভিক্ষা চাইছেন তখন তারা সোনা দানা মণি রত্ন হাতি ঘোড়া এমনকি কন্যাদের পর্যন্ত ভিক্ষা দিতে শুরু করলেন তারা তাদের প্রিয় রাজাকে কোনো নগণ্য বস্তু দান করতে চাইলেন প্রজারা ভাবতেই পারলেন না যে তাদের রাজাকে রান্না করা খাদ্য দ্রব্য দান করতে হবে তাদের মনে হয়েছিল সাধারণ মানুষের খাবার কখনো কি রাজভোগে লাগে এদিকে সন্ন্যাসের নিয়মকে কঠোরভাবে মেনে চলতে গিয়ে ঋষভ দেব কোনো মূল্যবান সামগ্রী গ্রহণ করলেন না তিনি সন্ন্যাসের অন্যতম আদর্শ যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট অপরিগ্রহ এবং তিতিক্ষা অবলম্বন করলেন এতে বাধ্য হয়েই তাকে দীর্ঘকাল উপবাসে থাকতে হলো এবং বহুদিন পরে তার পৌত্র এই অবস্থাটিকে হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং যখন তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন ততদিনে আখের রস নিয়ে তিনি ঋষভ দেবকে নিবেদন করলেন এক বছর কেটে গেছে এই আখের রস পান করে উপবাস ভঙ্গের মর্মস্পর্শী কাহিনীটি ঘটেছিল এই অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে 
সেজন্য জৈন ধর্মাবলম্বীগণ আজও দীর্ঘ উপবাসের পর আখের রস পান করে উপবাস ভঙ্গের নিয়মটি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করে থাকেন এবং এই দিনটিকে অতি পবিত্র জ্ঞানেই তিনি স্মরণ করেন আমাদের দেশে সব তিথিকেই সুতিথি সব বারকেই শুভবার বলে বলা হয়েছে কারণ ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ এখানকার মানুষ সব কিছুকেই ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত করে সেই জন্য দোহাতে বলা হয়েছে সব তিথি সুতিথি হ্যায় সব বার সুবার উস্কা ভদ্রা লাগে যো বিচরে নন্দ কুমার অর্থাৎ সব তিথি সুতিথি সব বাড়ি সুবার কেবল তার কাছেই অশুভ এবং অমঙ্গল আসে যে নন্দ কুমার অর্থাৎ যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায় অর্থাৎ আসল দুর্দিন সেই দিন যেদিন ঈশ্বরের কথা শোনা বা বলা হয় না সেই জন্য প্রতিটি দিনকেই আমাদের উৎসব মুখর করতে হয় নিত্যোৎসব ভাবে তেসাং নিত্য শ্রী নিত্য মঙ্গলম এসং হৃদিস্থ ভগবান নিত্য মায় তনোহরি এবং এই সত্যযুগ যে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে শুরু হয়েছে বলা হয় সত্যযুগে মানুষ ধর্মকে সর্বদা অনুসরণ করে তীর্থ সেবা করে সদাচারী করে সেই জন্যই পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে এই যুগে সব কিছু সুন্দরভাবে করতে হয় স্বামীজি বারবার বলছেন ধর্ম এমন একটা ভাব যা পশুকে মনুষ্যত্বে এবং মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে সত্যযুগের মানুষ যেন দেবত্বে উন্নীত মানুষ সেখানে ক্ষমা দয়া প্রেম প্রীতি ভালোবাসা তাদের পূর্ণতা নিয়েই অবস্থিত বলা হয় কলি সয়ানো ভবতি সঞ্জিহানুস্তু দাপর উত্তিষ্ঠিতস্রতা ভবতি কৃতং সম্পদ্ধতি চরণ চরৈবেতি অর্থাৎ শয়ন করলে কলিকাল জেগে উঠলে দাপর দাঁড়ালে ত্রেতা এবং চলতে শুরু করলে আমাদের জীবনে সত্য এসে যায় এবং বারবার বলা হয় যে সত্য যুগে জ্ঞান ত্রেতায় মন্ত্র দাপরে যুদ্ধ আর কলি যুগে সংঘ শক্তি ত্রেতায়ং মন্ত্র শক্তিশ্চ জ্ঞান শক্তি কৃতে যুগে দাপরে যুদ্ধ শক্তিশ্চ সংঘ শক্তি কালৌ যুগে আমরা ধর্মভীরু যেন না হই অর্থাৎ আজকের দিনে না করলে সব গণ্ডগোল হয়ে যাবে তা কিন্তু নয় আমরা শুভ দিন শুভ ক্ষণ সন্ত মহাপুরুষ সব কথাই মানব আজকের দিনটি সেদিক থেকে অত্যন্তই তাৎপর্যপূর্ণ অবশ্যই কারণ এই দিনটি আজকে একে রবিবার অক্ষয় তৃতীয়া তাই প্রতিটি দিনই এই অক্ষয় হয় যদি আমরা আমাদের জীবনটিকে ধন্য করি আমরা যেন প্রতিদিন আমাদের জীবনটিকে নতুন করে দেখতে পারি সেই জন্য বারবার বলে আজই তব জন্মদিনে এ কথা করাবো স্মরণ জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ অর্থাৎ আমাদের জীবন সেটিকে জয় করতে হয় এইভাবেই এগিয়ে গিয়ে সেই জন্য আমাদের প্রতিটি দিনটি ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে আমরা বারবার মনে রাখতে হয় বিচিন্তানি বিচয় আনি বিচার জানি পুনঃ পুন অর্থাৎ যেমন চিন্তা করা উচিত তেমনই চয়ন করা উচিত তেমনই বিচার করা উচিত তেমনই বারবার করা উচিত কৃপণ যেমন সব সময় তার ধনের প্রতি লক্ষ্য রাখে তেমনি আমাদের মনও যেন সদা সর্বদা বিচরণশীল থাকে কিসের প্রতি বিচরণশীল থাকবে ভালো চিন্তা এবং ভালো কাজে বলা হয় ইফ ইউ ডু হোয়াট ইউ শুড নট ইউ মাস্ট বি আর হোয়াট ইউ উড নট অর্থাৎ তোমার যা করা উচিত নয় সেটাই যদি তুমি করো তাহলে তোমার যে দুর্ভোগ ভোগ করার কথা নয় সে দুর্ভোগ তোমাকেই ভোগ করতে হবে ইফ ইউ ডু হোয়াট ইউ শুড নট ইউ মাস্ট বি আর হোয়াট ইউ উড নট আমাদের সেই জন্য প্রতি মুহূর্তে বারবার বিচার করতে হবে শাস্ত্র বলছে যে ব্যক্তির মন চলতে চলতে অবস্থান করতে করতে জাগ্রত অবস্থায় এমন কি স্বপ্নাবস্থাতেও বা স্বয়নকালেও বিচারশীল নয় সে তো বেঁচে থেকেও মৃত সেই জন্য মুক্তির উপায় হিসাবে বারবার বলা হচ্ছে মোক্ষ মোক্ষদ্বারে দ্বারো মোক্ষদ্বারে দ্বারো পালাশ্চত্তার পরিকীর্তিতা বারবার বলা হচ্ছে সেই জন্য বলছে মোক্ষদ্বারে দ্বারো পালাশ্চত্তার পরিকীর্তিতা সম বিচার সন্ত চতুস্ সম বিচার সন্ত চতুর্থ সাধু সঙ্গম অর্থাৎ মুক্তির দরজায় চারজন সেটি কি না সংযম বিচার সন্তোষ আর সাধু সঙ্গ 
আমাদেরকে সেইটি বারবার মনে রাখতে হয় সেই জন্য আমাদের এইটিকে সর্বদা ভেবে রাখতে হয় আমাদের জীবনটিকে খুব সিম্পল করে তুলতে হয় সেই সিম্পলটা কি না এস আই এম পি এল ই সিম্পল বলছে এস ফর স্পিরিচুয়াল গ্রোথ আই ফর ইন্টেলেকচুয়াল গ্রোথ এম ফর মেন্টাল গ্রোথ পি ফর ফিজিক্যাল গ্রোথ এল ফর লজিক্যাল গ্রোথ আর ই ফর ইমোশনাল গ্রোথ আমাদের এই শক্তিগুলোকে অর্জন করতে হবে বারবার না আমাদের সিম্পল গ্রোথ ইন্টেলেকচুয়াল গ্রোথ মেন্টাল গ্রোথ ফিজিক ফিজিক্যাল গ্রোথ লজিক্যাল গ্রোথ এবং ইমোশনাল গ্রোথ তখনই কিন্তু আমরা মানুষের কাছে প্রকৃতভাবে এগিয়ে যেতে পারব এবং সেই এগোনোটাই কিন্তু আজকের দিন এই অক্ষয় তৃতীয় আসার জন্য আমাদের বারবার মনে হয় মনে করিয়ে দেয় ক্ষুদ্র জেগো তুচ্ছ নহে বুঝিয়ে দিতে তাই বিশ্বপতি মুক্তাগুলো ক্ষুদ্র গড়েন তাই বারবার মনে রাখতে হয় লিটিল রকস অফ ওয়াটার লিটিল গ্রেনস অফ স্যান্ড মেক দ্য মাইটি ওশন অ্যান্ড প্লেজেন্ট ল্যান্ড লিটিল ডিডস অফ কাইন্ডনেস লিটিল ওয়ার্ডস অফ লাভ হেল্প টু মেক দ্য আর্থ হ্যাপি লাইক দ্য হেভেন অ্যাভাব অর্থাৎ ছোট্ট ছোট্ট কাজ ছোট্ট ছোট্ট একটু ভালো কাজ সেইটিকে যদি আমরা করতে পারি কাজী নজরুল ইসলাম তিনি সুন্দর করে বলছেন এই হৃদয়ই সেই নীলাচল কাশি মথুরা বৃন্দাবন বুদ্ধ গয়া এ জেরুজালেম এ মদিনা কাবা ভবন মসজিদ এই মন্দির এই গির্জা এই হৃদয় এইখানে বসে ঈশা মশা পেল সত্যের পরিচয় আমরা ঠাকুরের কাছে সেই প্রার্থনা শুনতে পাই ঠাকুর বলছেন মা আমি তোমার শরণাগত 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 দেহ সুখ চাই না মা লোকমান্য চাই না অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি চাই না কেবল এই করো যেন তোমার শ্রী পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি হয় নিষ্কাম অমলা অহেতুকি ভক্তি হয় আর যেন মা তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই তোমার মায়ার সংসারে কামিনী কাঞ্চনের উপর ভালোবাসা যেন কখনো না হয় মা তোমা বই আমার আর কেউ নেই আমি ভজনহীন সাধনহীন জ্ঞানহীন ভক্তিহীন কৃপা করে শ্রী পাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও সেই জন্য আমাদের বারবার এই এগিয়ে যেতে হয় দিনের পর দিন বছরের পর বছর কিন্তু আমাদের বারবার মনে রাখতে হয় যে আমাদের দেশে শাস্ত্র বাক্য মনীষী বাক্য সেগুলো খুব সত্য এবং সেই সত্যটি আমরা আজকের এই পূর্ণ দিনে যেন আমরা সব সবসময় মনে রাখতে পারি সেটি কি না এই দুর্লভ মানুষ দেহ দেহি নাঙ্খানো ভঙ্গুর তত্রাপি দুর্লভং মান্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শনম এই মানব দেহ লাভ করা সত্যি দুর্লভ আর এই দুর্লভ শরীর যে কোনো সময় চলতে পারে বা মৃত্যু হতে পারে তাই সৌভাগ্য বসত যারা মনুষ্য জীবন লাভ করেছেন তাদের পক্ষে বৈকুণ্ঠ নিবাসী ভগবানের প্রিয় শুদ্ধ ভক্তগণের সান্নিধ্য লাভও অতি দুরূহ এ কথা বুঝে প্রথম থেকেই আমাদের সচেতনভাবে ঈশ্বর লাভে যত্নবান হতে হবে সময় এতটুকু যেন নষ্ট না হয় সেই জন্য বলে কথায় সময় নষ্ট মানে জীবন নষ্ট তাই আমাদের বারবার মনে রাখতে হবে যে এই সময় নষ্ট নয় আমরা যেন এই জীবনটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি অ্যান অনারেবল ডেথ ইজ বেটার দ্যান ইট ইজ অনারেবল লাইফ অর্থাৎ অসম্মানের জীবনের চেয়ে সম্মানের মৃত্যু অত্যন্ত ভালো আমরা মানুষের জন্য জন্য কাজ করতে পারি আজকের এই পূর্ণ অক্ষয় দিতে হয় আমরা সেই প্রার্থনাই করছি সকলকে আজকের এই পূর্ণ দিনে আভূমি প্রণাম আমাদের সামান্য সেবামূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমরা চেষ্টা করব আজকের দিনটিতে সার্থক করার জন্য নমস্কার Na-na-na